Good evening. Teacher. No. Hey, good to see you and welcome to our last class. Okay, are you ready? Are you happy? Yes. Very happy. <laughs> okay, we did it. Today we're going to make a general review. Okay, Lydia. And we're going to make a general review about the topic of the of the course. I'm going to review the, the three topics. Okay, professions, double H questions, and uh, um which is the other uh, rooms of the house. Okay, that would be that would be the 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 three the three reviews that we are going to make. Okay, for that, we are going to use um, the hood. So are you ready? Yes or no? Repeat, teacher, please. Bye. Vamos a hacer un review de esos tres temas que les acabo de, de mencionar. Vamos a iniciar con el primero y para ello vamos a usar eh, Kahoot. So you, you have to enter. Hi, Christian. Okay. Teacher, yo tenía una consulta. Yes, tell me. Eh, fíjese de que, bueno, en el módulo anterior nos estuvieron enviando um, unos mensajes a, para inscribirnos, o sea, enviándonos las, las solicitudes para la inscripción antes de, para el segundo módulo. Pero hoy del segundo para el tercero, bueno, al menos en lo que a mí respecta, no me han enviado nada. No sé si es que no va a haber un tercer módulo, o es que vamos para otro grupo, o es que ya nos descalificaron. <ríe> eh, no, las clases inician el siguiente lunes, o sea, el 27. Pero me imagino que todavía están procesando la información eh, como por ejemplo, tienen que ver lo de la asistencia, que eso lo van a, a terminar de ver hasta hoy, porque ahora es la última clase. Lo de la plataforma que ya está, pero me imagino que están verificando todo eso y ya los que vayan aprobando les van a ir mandando. Pero por ahí también vi un mensaje que dijeron que había que llenar la ficha eh, electrónica, algo así, la que llenaron. Es la que llenan normalmente, la ficha y enviar sí. los documentos. Sí, pero el, este yo a mí no me la han enviado, no, no, no sé si, si es que es de sacarla junto, o sea, de sacarla con los con los archivos anteriores que la han sacado, o sea, repetir los pasos que hemos venido haciendo, pero como no me han dicho nada, no sé si, si lo puedo hacer para enviarlo o qué. Sí, yo creo que sí. En, en... Sáquelo de, de los que ya tiene y me imagino que de ahí le, le, al recibir sus datos le van a contestar si es que hubiera algún problema. 
O sea, si le dijeran, mire, no. O sea, algo, algo pero le, le, le van a contactar. Okay, Yo vi que los mensajes que, que Paola ha estado subiendo de días anteriores ha dicho que llenemos la ficha de, de inscripción, uh -huh. solo que sin el, ¿cómo se llama? Sin el link de la ficha, pero en algunos mensajes ahí decía desde la semana pasada, si no me, no me equivoco, que había que llenar la ficha de inscripción. Uh -huh. Y yeah, si la tienen... Llénenla y, y si no, escríbanle directamente a, a Paola para que les mande el, el link. Ok, ya ingresaron los que van a participar. Only seven. Okay, the half y la otra mitad. Okay, professions. John is a Doctor, chef, nurse, teacher. Okay, chef, chef. Okay, excellent, Francesca. Is he a truck driver, doctor, engineer, or student? Okay, yes, a truck driver. Okay, May, excellent. Marian is a teacher, nurse, student, engineer. Okay, excellent, a teacher. Francesca. Bill and Julia are Scientists, veterinarians, doctors, engineers. One more, okay. Yes, veterinarians. Okay, excellent. Mark isn't a dentist. This sentence is true or false. Mark isn't a dentist. Okay, it's true, it's true. Ah, no, it's false. ¿Y por qué me pusieron true la mayoría? Isn't, isn't, en negativo. Ok, hey, Liliana, excelente. She is an excellent driver, engineer, nurse, shop assistant. Okay, excellent. Shayla is a 
Dentist, driver, doctor, pilot. Yay. Liliana, great. They are flying an airplane. They are students, doctors, veterinarians, pilots. Okay, yes, correct. Excellent. Gina has a beauty salon. She is a doctor, hairstylist, student manager. Hey, excellent. And the last one. Robert is a chemist. True or false? Okay, it's true. Chemistry is la ciencia. And a chemist is the person who practice the, the profession. Okay. Let's see the positions. Okay, Linda, third place. Francesca, second place. And the first place is for Liliana. Excellent. Okay, do you have questions? Questions about the professions? Podría repetir el de científico, creo que sería. Scientist. A ah, chemist, ah, el químico. Químico, ese. Sí, sí ese. Es que científico es scientist, que es como, es un poquito diferente, digamos que el, el, el scientist... Eh, hace como más experimentos y el chemist es solamente con, con, con fármacos, con químicos and the scientist is with different elements puede ser de diferentes cosas, experimentos de diferentes tipos Podría escribirlo en el chat, Ahorita. Please. Okay, y les decía que la ciencia sería chemistry. Ah, no, no es así. Sorry. Sí. No es así. Y esta sería la ciencia química, chemistry, chemistry. Y chemist, the person. Y ahí estaba el otro, scientist. Científico, the scientist.
Okay, another question. Now, teacher. Okay, so let's yeah. continue. Next review. Okay, this is for furniture. Ready? Yes? Okay. Furniture. You can see in this room, except bed, armchair, chair, lamp. Lo que no, you cannot see it. Okay, chair, chair, porque la que aparecía ahí era una armchair y es diferente a la chair. Okay, Jasmine, excellent. Only Jasmine has the correct uh, answer. Okay, what happened with the rest? You were analyzing. Estaban analizando la respuesta. No, a mí no me cargó nunca. <laughs> ok. Igual a mí no me cargó. Quedó como congelado, Tichi. Uh -huh. Cierto, yo en a mí se cuando ya me había cargado y había terminado el tiempo. <laughs> ok. Let's see the next. This is a bungalow house that hatch or flat. Okay, it's a flat. A flat, it's like an apartment, but in this way it's called in the UK. Este es más como del inglés británico. They call it flat, que sería como todo el piso del apartamento or of the building. Por lo general en los Estados Unidos es así. In the fancy ones. Okay, and in the United States, y como nosotros estamos aprendiendo eh, the American English, we use the word apartment, but it's the same. Okay, apartment and flat eh, are the same. Okay, Jasmine, May, and Francesca. 
Hey, what is this? Laundry room, living room, bathroom, table. Yeah, you go city. Table. Okay, Jasmine, excellent. This room has all items below except lo que, lo que no, lo que no estaría en ese room. Table, chair, desk, raw. Okay. A desk. Lo que no se veía ahí, o sea, you sí lo puede poner ahí, but in the picture it isn't there. Okay, Francesca, excellent. Next. What is this? Sofa, armchair, coach, chair. Okay. An armchair, an armchair. Y recuerde que el sofa es el que tiene más asientos. En, desde two, three, four. Hay unos que están como en L. Okay, but the armchair only have one seat. Only one. Okay, Linda, excellent. Okay, number six. Which item below is not in this room? Is not. Armchair. Couch, painting, lamp. Okay. Painting, painting. Serían como los cuadros, como de adorno. Okay, Linda, it's on fire. Okay, this is the laundry room, living room, bathroom, and or laundry room. Okay, yes, the bathroom. Okay, Linda, good job. Okay, what is this? What is this? Lamp, couch, TV set, chair. Okay, excellent. Okay, Linda, continue in the first place. Israel on the second. Let's see the next. What is this? Drawer, sink, shower, or bathtub. It's bath too, bath too. Okay, Linda, continue in the first place. What furniture can you see in the picture? Lamp plus sofa, table plus stove, couch plus table, 
sofa, sofa plus armchair. Okay, the podium, third place, Francesca, second place, and Damaris, and first place, Linda. Okay, good job. Okay, questions? No questions. All clear. Vocabulary, pronunciation. Lo siento, teacher, que ando algo perdidita con el vocabulary. Okay. ¿Qué palabras son las que... Las que no, no recuerdo. De las oh. que... Ah, eh, ok. Esa eh, no, no la vimos, pero digamos que... Eh, es más como una expresión más que un furniture en sí. Ok, de... Y por eso les decía yo el, el, a, a couch potato o sea, es como eh, un, una persona que no le gusta levantarse del sillón sino que pasa sentada ahí todo el día o largo rato que okay, that's a couch potato pero es más la... oh. yes. otra palabra es la de la de Tina Okay, me fui. Back, ajá, back to. Yes. Es así. Que digamos que es una palabra compuesta. Bath, de baño o de, de, de bathroom. Que bath en tub. ¿Eh? ¿Qué otra? Lo de flat, no mucho le entendí, teacher. Ok, el flat es un apartment, es un apartamento. Solo que flat es más utilizado en el inglés británico. Okay, esa digamos que es la forma en la que ellos le dicen. Okay. Pero como nosotros aprendemos o estamos aprendiendo más que todo el inglés americano, entonces digamos que no le llamamos mucho de, de esa manera, pero is the same, es lo mismo, que yo diga an apartment, or my, my apartment, I live in an apartment, or I live in, in a flat, que sería, o sea, el apartamento, todo el piso de, del apartamento dentro del edificio, todo este flat, it's mine. Okay, todo este apartamento, este espacio. Sí, that's the flat. It's un apartamento. Okay, teacher. Okay. Y el couch también es, es como sillón, pero digamos que es como una forma más informal de, de decirlo. Por lo general es sofa, but, but también, o sea, eh, no es muy utilizada el, el couch. 
pero es un sofá, es the same. Ok, ¿alguna otra? No. Okay, vamos entonces with the last one. And They enter to the last. Y este sería acerca de double H questions. Si sí, pueden entrar, la deja entrar. No, teacher, no deja entrar. Bueno, me solo me dice que te has desconectado. Ok, pero me voy a, voy a mandar otro entonces. Entonces va a cambiar el link. No nos metemos a los que pudimos entrar ahí. Eh, pero es que no, no me aparecen. Le sale, le... alguien logró entrar porque no, 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 no me aparecen los jugadores. No dice que se ha desconectado. Uh -huh. okay. Voy a crear otro. Okay, try with this one. Okay, we'll see. Ok, los demás, ¿alguien más va a entrar? Teacher, fíjese que yo estoy este, viendo si dentro, pero no puedo, me sale como error. Ya probó con el segundo, el segundo. Sí, ah, lo mismo me dice. Lo que... mismo me dice también. Really. Sí, se desconectó, dice. Ya probaron con el QR o introduciendo el, el PIN. Teacher, y si vuelve a enviar otra vez el link, puede ser que sea algo malo del link. Okay. 
por favor. Ah, sí. Sorry, el mismo link les había enviado. Ah, oh, sí. Okay, who is missing? Get ready? Yes, teacher. Muy bien, esta es de double H questions in simple present. Here you have to order. You have to order the questions. Para eso va a ir arrastrando. You have to drag. You have to drag the colors and order them. Los tiene que ordenar arrastrándolos, colocándolos en el orden correspondiente. Okay, ready. Double H questions in simple present. Order the question. Do start school. What time you? A drag, arrastre y orden. Okay, one answer, two answers. Okay, hurry up. Oh my God, hurry up. Do start school, what time you? Okay, only four correct. What time do you start school? Ok, ¿pudieron estos cinco que les aparece malo? ¿Pudieron arrastrar? Sí, o le... sí teacher, este, yo lo tenía así, tal cual lo había pensado como estaba ahí, pero no me alcanzó el tiempo porque estaba viendo de la pantalla y arreglando para ver cómo iba y no me alcanzó. Ok. Vamos a la next. A mí me está muy lento. Ok. Yay, Liliana, excellent. Okay, order, order. Does live where Laura? Okay, one answer. Finish. Okay. Los mismos cuatro. Where does, uh, where does Laura live? Okay, that was the correct order. 
Okay, Liliana again, first place. Next. Speak English, do the children in class. Order. Finish. Okay. Oh my God. Only to correct. Do the children speak English in class? Okay. Aquí no llevaba double H word, pero la estructura siempre va a ser la misma. Um, si lleva double H word, empezamos con el double H word. Si no lleva, empezamos con el auxiliary. Auxiliary subject verb complement. Next. Excellent. Okay, order. Meet friends you do how often? Okay. Hurry up, hurry up. Okay. Six incorrect. Oh my God. How often, okay, double H word, auxiliary, do, subject, you, and verb, meet, friends, complement. Linda, excellent. Okay. Order. Tim does prefer what color? Okay. Three correct, well, three answers. Let's see the rest. Five answers. Finish. Okay, muy bien. Ahora sí, only one incorrect. Okay. What color? Okay, double H word. Muy bien. Does auxiliary team uh, prefer? What color does team prefer? Excellent. Hey, Linda. Hey, order the questions. Study Anna when thus. Hey, hurry up. Study Anna when does.
Okay. When seven. Seven correct. Okay, ya vamos mejorando, ya vamos subiendo. Okay. When does Anna study? Next, okay, Linda, continue in the first place. Order the questions. Okay, we almost finish. Today are how you. Okay, this is an easy one. La usamos todos los días. Okay, finish. Okay, how are you today? How are you today? Okay, Linda. Order the questions, number eight. Have you got how many brothers? Okay, order, order. Only four answers. Have you got how many brothers? Finish. Okay. How many brothers? Double H uh, word primero, ¿verdad? How many? How many brothers have you got okay next okay linda it's on fire order need do they how many pencils Need do they how many pencils? Okay, finish. Yes. Okay, how many pencils do they need? Hey, all correct, excellent. Good job, finally. And the last one. Okay, lean down the first place. This is the last one. Order the questions. Go to school, Helen, on Saturday, does. Tampoco lleva double H word. No, a ver, que no salgan todas correctas. Okay, only four. 
does Helen go to school on Saturday? Y aquí estamos utilizando también este frequency adverbs. Okay, third place, May. Second place, Linda. And first place, Liliana. Excellent. Okay, good job. So how was it? ¿Cómo, cómo sintieron esta de las questions? Se les costó un poquito más, ¿verdad? Por el sí, sí. Easy. Easy. Excellent. En lo que a mí respecta, teacher, uh, quizás lo sentí un poquito más fácil. Es que yo creo que le he puesto un poquito más de interés a eso que a lo otro. <risa> ok, a las, a las double H. Es que eso lo hemos practicado más. Lo practicamos como en tres clases, creo. O en cuatro. Lo de las double H questions. Hicimos ejercicios. Entonces, por eso lo sienten easy. Ok, entonces, to finish... Vamos a, a formar two teams, dos equipos de los que están con la cámara apagada who will be participate. ¿Quiénes van a participar? O if you are there, if you can. Ok, Catherine. Muy bien, vamos entonces a dejar Catherine, Damaris, Linda. And I listen move Damaris, Linda, Jacqueline, and Francesca. You will be one team. Jasmine, Cecilia, Liliana, and Catherine. Lydia, usted va a participar. Yes. Okay, and Lydia. You will be another team. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a formar sentences. Pero cada una va a decir only one word. Por ejemplo, va a empezar, de, vamos a formar double H questions. Va a empezar Damaris con la primera, que sería la double H word. Luego, por ejemplo, va a decir where. Después Linda va a decir la siguiente palabra. Y así hasta que el equipo complete la oración. Vamos a ver qué equipo lo logra. Ready? ¿Ya? Sí, solo voy a ir escribiendo por aquí. Vaya, en ese orden que les dije. Ok, empezamos con Damaris. Um, vamos a escoger una fácil <ríe> primero. What? What? Ok. Linda. Do. Ok. Eh, aquí ahora tengo diferentes. Wait. Jacqueline. You. Ok. Francesca. Francesca era del otro equipo. No, de eso. Vale. Uh -huh. Era de este equipo. Wow. What do you. Ok, Francesca, otra palabra. No sé, teacher. Hey, Catherine. May. May. Ajá. Para what do you May? Know? 
What do you May I spell the word, please? Do la traeme la palabra? No sé si es M A M E. Un name, el nombre. ¿Sí? Yes. yes. Mm, ok. Vaya. Vamos con el siguiente equipo. Sería Jasmine. Where. Where. Ok. Cecilia. Are. Where are Liliana? Yeah, he. He. Lydia. Serían dos palabras o una. Una. Ray. Which one? Como. Ray, ahora. Today. Today. Okay. okay. And, lamento informarles que no hay punto para ningún equipo. The two questions are incorrect. What do you name? No, no se puede. Tendría que haber sido, what is your name? Ahí podrían haber... Eh, les faltó el verbo en la primera, en la primera oración. What do you like? For example, what do you do? Okay, what do you... Uh... Bueno, aquí tendría que haber sido un verbo. Y en la segunda que dice, where are... Hasta ahí, digamos que íbamos bien... Luego me mezclaron singular con plural. He es singular y are es plural. Entonces no son compatibles. Ok, podría, podría haber sido where is he today, for example. Ok, o where are they today, ahí sí. Así que you have to practice, you have to practice more. Muy bien, veamos. Último intento. Volunteers, hay voluntarias. Una palabra, only one. Vamos What? A ver si. What, ok. Time. Ok, what time. Uh -huh. It's okay. It's or is? Is. Is. Okay. Y la última? It. <laughs> yes. What time is it? And the question mark. Yes. Es así. Es así. Okay. Hemos llegado a la hora esperada. Okay, thank you for your patience, for your participation. Okay, for me it was a pleasure. Uh, continue, okay, continue uh, learning, esforzándose y todo, y ya van a ver que van a ir viendo los frutos, van a ir viendo los cambios ahorita. Lo sienten de a poquito, de a poquito, pero ya después cuando, cuando no lo sientan, ya van a estar eh, hablando inglés. So, that will be the end of this course. Okay, thank you for being here. It was a pleasure to me. And I hope to see you eh, in next courses. Okay, gracias a todos por participar y ahí estar activos.
¿ok? Les deseo lo mejor y sigan aprendiendo, ¿ok? Que eso es lo más importante. Thank you, teacher. Ok. Thank you. Bye, bye. Thank you. Thank you. Thank you. Good night, teacher. Good night, bye, bye. Good evening. Good evening. Welcome, welcome, to, welcome to the Salva. Yeah. Thank you, teacher. Bye bye. <laughs>